ഞാനിവിടെ <laughs> ഇനി ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പറയാം ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഇവരുടെ ആറ് പേരുടെ ടിക്കറ്റായിരുന്നു ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോവിഡ് ജാഗ്രത പാസ് എടുക്കുന്ന വ്ളോഗ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എവിടെ അതിൻ്റെ ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്യാനിട്ടേക്കാം ഇതിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണുക ജാഗ്രത പാസ് എടുക്കാത്തവർ ജാഗ്രത പാസ് എല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അപ്പം എനിക്ക് ഫോൺ വരാൻ തുടങ്ങി ഇവരുടെ ഇന്ന ഇന്ന ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫോണ് ഹെൽത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫോണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഫോണ് എസ് പി ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ഫോണ് കളക്ടറിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ഫോണ് ഈ അഞ്ച് പേരുടെ ഫോണിൽ അഞ്ച് പേ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഫോൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് എറണാകുളം ജില്ലക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇടുക്കി ജില്ലക്കാരുണ്ട് ആലപ്പുഴയുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കാസർഗോഡ് എൻ്റെ ജില്ല ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഈ പല പല ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം എല്ലാവരുടെയും നേരത്തെ വണ്ടിയുടെ പാസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി നമ്പറൊക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പം പിന്നെ പ്ലസ് നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള സേഫ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അവർ ഉറപ്പായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റി തരാൻ വേണ്ടി ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡിൽ ഇവർ കോവിഡ് വാരിയേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇത് ഇത്രയെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞാൻ ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഇല്ലേ അതൊരു ശരിയല്ല അത് മോശം അത് നമുക്ക് മനസ്സിനെ ഒരു തൃപ്തി കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സെയിം വിളിച്ചയാൾ പക്ഷെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നമ്മളോട് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നും ഇവരെന്താ ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നൂറ് ശതമാനവും നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് സുരക്ഷിതരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മൾ നമുക്കിനി ഇൻ കേസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് നമ്മൾ ഈ രോഗം കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഹെൽത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇത് തന്നെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് പിന്നെ അഡ്രസ്സ് ഏതാ വാർഡ് നമ്പർ എത്രയാണ് അപ്പം പല പ്രാവശ്യം പിന്നെ ഒരു ഗൂഗിൾ ഡോക്ക് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചു തന്നു അത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പം തൊട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും ക്വാറൻറ്റൈൻ പതിനാല് ദിവസം നമ്മൾ നിന്നപ്പോഴും ഡെയിലി ഫോൺ വരും ഏ നിങ്ങൾ എവിടെയാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ പിന്നെ ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിളിക്കണം അതായത് എത്ര ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആൾക്കാർ പോലീസുകാർ സഹിതം പോലീസുകാരായിക്കോട്ടെ ഹെൽത്തിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ ആശാവർക്കറായിക്കോട്ടെ ആര് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പറയുന്നത് ഒറ്റ ഒരു കാര്യം അവർ പറയുന്നുള്ളൂ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ വിളിക്കാനല്ല അവർ പറയുന്നത് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ
നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണമില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം ഈ ഒരൊറ്റ വാക്കു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഈ അവരുടെ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് രാത്രി ഒമ്പതര പത്ത് മണിക്ക് വരെ ഏ അവരുടെ ഓഫീസ് ടൈം കഴിഞ്ഞേച്ചിട്ടും നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ കാണിച്ച മനസ്സിന് വലിയൊരു നന്ദി പറയുകയാണ് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ കേരളം ഇത്രയും നമ്പർ വണ്ണിലാകാനുള്ള കാരണം ഈ കോവിഡ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കോവിഡിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ഒരു ശക്തി നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ അത്രയ്ക്കും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞേച്ചിട്ട് മാഹിയിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും മാഹിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഇവിൾ ചെക്കിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞേച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് അപ്പം ഞാൻ വേറെ ഇവൾ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വണ്ടിയിൽ അപ്പം ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സീറ്റെല്ലാം മുന്നോട്ടേക്കാക്കിയിട്ട് ഇവൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവൾ വന്നപ്പം ഞാൻ ഡിക്കി ഞാൻ തുറന്നിട്ട് ഇവൾ തന്നെയാണ് ബാഗ് എടുത്ത് ഡിക്കിയിൽ വെച്ചത് ഇടത്ത് വയസ്സത്തെ ഡോറി കൂടെ കയറി അപ്പം ഡോറിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ സാനിറ്റൈസർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാനിറ്റൈസർ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൃത്തിയായി കൈ കഴുകിയിട്ടാണ് വണ്ടിക്കുള്ളിൽ കയറിയത് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള എല്ലാം കൊടുത്തു എങ്കിലും ഭക്ഷണം പോലും അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പം നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗവൺമെൻറ്റും ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പോലീസുകാർ അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല അവർ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വീട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയുന്നത് കോമ്പൗണ്ടിന് വെളിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പറും പി എസ് സിയിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത പി എസ് സിയിലെ ആളും കൂടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ വീട് സർക്കാർ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടീസ് പോലെയുള്ളത് പതിക്കും നമ്മളിവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചത് നമ്മൾ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം വീടിന് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ടോന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ അടുത്ത് നിരീക്ഷണത്തിന് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവന്നു ഈ വീട് സർക്കാരിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ എല്ലാം വെച്ച് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഫാമിലി അണ്ടർ ഐസൊലേഷൻ എന്നുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത് ഇത് പഞ്ചായത്താണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പൊട്ടിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എസ് എച്ച് ഒ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇവരിത് സ്വന്തമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു മതിലിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ എനിക്ക് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓൾറെഡി ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് മുഴുവൻ ഞാനിവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുമീനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തൊട്ട് ആ താറ് കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അതൊരു കടയാണ് അപ്പം ആ ചേട്ടന് നമുക്ക് എന്ത് ഐറ്റം വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിച്ച് തരുന്നുണ്ട് ഡെയിലി വേണ്ട പാൽ ഈ കാണുന്ന ഈ മതിലിൻ്റെ ഇവിടെ വെക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിദേശത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അന്യ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നോ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയാൻ വേണ്ടി വരുമ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുടെയോ ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഒഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വീടുകൾ കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് പോകാണ്ട് തന്നെ ഒരു പതിനാല് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ദിവസത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ മറ്റൊരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട ഒരു യാതൊരുവിധ ആവശ്യവും വരത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കടകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നമ്മൾ കോണ്ടാക്റ്റ
നമ്മുടെ വീടുകളുടെ സന്ദർശനത്തിന് ആരെയും അനുവദിക്കാതിരിക്കുക അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം വരുന്നത് പിന്നെ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിതുവരെ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് എന്താണോ ടൈം പാസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലായിരിക്കും ചിലപ്പം ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക അല്ലെ വായനയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസ് കാണാം സിനിമ കാണാം അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ പരമാവധി മറ്റൊരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണെങ്കിലും പതിനാല് ദിവസത്തെ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ആൾക്കാർ പുറത്തിറങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വാറൻറ്റൈനിൽ നിൽക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അതിന് പുറകിൽ നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതികളും ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് പുറകിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി വ്യക്തികളുണ്ട് അതായത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർ ജസ്റ്റ് അവരുടെ പണി ചെയ്യുന്നതേ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും രാത്രി ഒമ്പതര പത്ത് മണിക്ക് വരെ ഫോൺ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വിവരം അറിയാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ തുടർ നടപടികൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഡെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എൻക്വയറി ചെയ്യുക ഫോൺ വരും നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വരും അടുത്തുള്ള പി എച്ച് സിയിൽ നിന്ന് വരും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വരും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പി എസ് സി ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും അതുപോലെ നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് ആരൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അവരുടെ വീടിൻ്റെ വീട് അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അവരോട് പറയാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇന്ന പോലെ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഇവർ ഇവരുടെ നമ്പർ ഇതാണ് ഇവർ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളവരെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാറുണ്ട് കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യ മേഖലയിലും ആരോഗ്യ മേഖല അല്ലാണ്ടുള്ളിടത്തുമായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി കോവിഡ് വാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അത്രയ്ക്കും കെയർഫുള്ളാണ് അവർ ഇത് പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പതിനാല് ദിവസത്തെ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ നമ്മൾ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ നമുക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ടു അല്ല നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഓഫീസിൽ പോകുന്നു ഓഫീസിൽ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നു അങ്ങനെ ഡെയിലി ബിസി ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും വിദേശത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണെങ്കിലും പക്ഷെ ക്ഷമിച്ച് ഒരു പതിനാല് ദിവസം നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന സഹായം പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഈ കോവിഡ് വാരിയേഴ്സ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോ പോലീസുകാരോ അതോ കോവിഡുമായിട്ട് കോവിഡ് പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും എടുക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കോ കോവിഡ് വാരിയേഴ്സിനോ നമ്മളായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും നമ്മൾ അടങ്ങി പതിനാല് ദിവസത്തെ വീട്ടിലുള്ള ഇരിപ്പ് പതിനാല് ദിവസത്തെ ക്വാറൻറ്റൈന് ശേഷം വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ് പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയ ചാൻസ് ആണ് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ എൻ്റെ വീഡിയോ വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറകെ പുറകെ അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നാലഞ്ച് അടുത്ത് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന നാലഞ്ച് ബ്ലോഗുകൾ ഇനി ഫുഡ് ബ്ലോഗുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിച്ചിരുന്ന് കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ വീട്ടിലെത്തിയേ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്